ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇനി നമ്മൾ നമുക്കറിയാം അഞ്ച് ഹെഡാണ് ഇൻകം ഇൻകം ടാക്സിലുള്ളത് ഈ അഞ്ച് ഹെഡിലെ ഫസ്റ്റ് ഹെഡാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി സെക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻകം ഫ്രം സാലറിയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് എന്താണ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി വളരെ പ്രധാനമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഐ ടി സി ലിമിറ്റഡ് വളരെ പ്രശസ്തമായ ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനികളാണ് ഇവരുടെ പല പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെൻഷൻ ചെയ്യും ഈ ആശീർവാദ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബിൻകോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എ പി അതുപോലെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കമ്പനിയാണ് ഐ ടി സി ഈ ഐ ടി സി കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഇദ്ദേഹം ഷാഹുൽ ഷാഹുൽ ഈസ് വർക്കിംഗ് ആസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ഐ ടി സി കമ്പനി ഐ ടി സി കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ആര് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഷാഹുൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കമ്പനിയെയും ഒരു എംപ്ലോയിയെയും എന്ത് ചെയ്തു പരിചയപ്പെടുത്തി ഈ ഐ ടി സിയെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ടാക്സിൻ്റെ ഭാഷയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി നമുക്കറിയാം എംപ്ലോയർ ആണ് എംപ്ലോയർ ഷാഹുൽ എന്നുള്ളത് ആരാണ് ഒരു എംപ്ലോയി ആണ് ഓക്കെ എൻ്റെ ഈ ഒരു പിക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻകം ടാക്സിൽ വളരെ മസ്റ്റായി വേണ്ട ഒന്നാണ് ഈ പറയുന്ന സാലറി ഇൻകം ടാക്സിൽ ഇൻകം ഫ്രം സാലറിയിൽ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ദർ മസ്റ്റ് ബി എംപ്ലോയി എംപ്ലോയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദർ മസ്റ്റ് ബി എംപ്ലോയി എംപ്ലോയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു എംപ്ലോയറും ഒരു എംപ്ലോയിയും വേണം നോക്കൂ ഇൻകം ഈസ് ടാക്സബിൾ അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ഇഫ് ദർ ഈസ് എംപ്ലോയി എംപ്ലോയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയറും എംപ്ലോയും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ആയിട്ട് ഒരു ഐറ്റത്തെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ടാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ദർ മസ്റ്റ് ബി എംപ്ലോയി എംപ്ലോയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓക്കെ അല്ലേ യാ ഇനി നമുക്ക് ഈ എംപ്ലോയി ആയ ഷാഹുൽ ഐ ടി സി എന്ന എംപ്ലോയറെ കയ്യിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് തിങ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അഥവാ ഇൻകം ഫ്രം സാലറിയിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ഐറ്റംസിനെ ഐ ടി സി കമ്പനി പ്രൊവൈഡ്സ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രധാനമായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബേസിക് സാലറിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാസം ഇരുപതിനായിരം രൂപ ബേസിക് സാലറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വർഷം ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എമൗണ്ട് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വരും ദെൻ അദ്ദേഹത്തിന് കമ്മീഷൻ നൽകുന്നുണ്ട് ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് പെർ ആന എന്ന് വിചാരിക്കാം ബോണസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കിയാൽ എന്താണ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് നോളജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടേബിൾ അല്ലാതെ ഇത് സിലബസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ബോണസ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇതിലൊന്നും ഉള്ളത് പഠിക്കാനല്ല എന്നല്ല നമുക്ക് പഠിക്കാൻ തന്നെ ഉള്ളതാണ് കമ്മീഷനും ബോണസും ബേസിക് സാലറിയൊക്കെ എന്താണ് സാലറിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഇനി നമുക്ക് അലവൻസ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഹൗസ് റെൻറ്റ് അലവൻസ് ആണ് എന്താണ് ഹൗസ് റെൻറ്റ് അലവൻസ് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിയുടെ താമസത്തിന് അതോ എംപ്ലോയി പി പറയുന്ന ഷാഹുലിന് ഐ ടി സി കമ്പനി ഒരു എമൗണ്ട് നൽകുന്നുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് വെച്ച് നൽകുന്നുണ്ട് ഷാഹുൽ ഐ ടി സിയുടെ ബാംഗ്ലൂരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ വാടകയ്ക്ക് റൂമെടുത്ത് താമസിക്കണ്ടേ അതിനു വേണ്ടി ഒരു അയ്യായിരം രൂപ പെർ മന്ത് വെച്ച് എംപ്ലോയറായ ഐ ടി സി എംപ്ലോയി ആയ ഷാഹുലിന് നൽകുന്നുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഹൗസ് റെൻറ്റ് അലവൻസ് അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ റെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നൽകുന്ന എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് നൽകുന്ന അലവൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഹൗസ് റെൻറ്റ് അലവൻസ് നമുക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സമ്മറിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പെർ ആനം അങ്ങനെ ഷാഹുലിന് എന്ത് കിട്ടും ഐ ടി സി കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഹൗസ് റെൻറ്റ് അലവൻസ് ആയി കിട്ടും ഇതിനടുത്ത് ഡിയർനെസ് അലവൻസ്
ഈ പെർക്യൂസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഗ്യാസ് കൊടുക്കുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ദെൻ ഫ്രീ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രീ വാട്ടർ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ പെർക്യൂസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ഈ പെർക്യൂസിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൈൻഡായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് ഫെസിലിറ്റീസ് അമ്മ്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പെർക്യൂസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ യാ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് സാലറി കമ്മീഷൻ ബോണസ് എന്നതിന് പുറമെ അലവൻസുകളെ പരിചയപ്പെട്ടു മറ്റൊരു ടേം നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് എന്നാണ് പെർക്യൂസിറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നതൊക്കെയാണ് വൺ ബൈ വൺ നമുക്കിനി പഠിച്ച് വരാനുള്ളത് കേട്ടോ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബ്രീഫായിട്ടുള്ളൊരു നോട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റാണ് ഷാഹുൽ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടാവുന്ന ബെനിഫിറ്റുകൾ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പെൻഷൻ അല്ലേ അതൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ മുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ബേസിക് സാലറി കമ്മീഷൻ ബോണസ് പിന്നെ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അലവൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ പെർക്യൂസിറ്റ്സ് പറഞ്ഞു പെർക്യൂസിറ്റ്സ് പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ കാറ് കൊടുക്കാം ഒരു കാറ് കമ്പനിയുടെ കാറ് ഉപയോഗിച്ചാണ് വേണ്ടി കൊടുക്കാം ലാപ്ടോപ്പ് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് പെർക്യൂസിറ്റ്സ് ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് പെർക്യൂസിറ്റ്സ് ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്ന റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റാണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് പെൻഷൻ ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാണ് കിട്ടാം റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതും സാലറിയുടെ പരിധിയിൽ വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഗ്രോ സാലറി ഫൈവ് ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷാഹുലിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രോ സാലറി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്രോ സാലറിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഡക്ഷൻ പറ്റും അണ്ടർ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ പ്രകാരമാണ് ഡിഡക്ഷൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിഡക്ഷനാണ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് അത് ഷാഹുലിന് കിട്ടില്ല കാരണം അത് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ദെൻ അടുത്തൊരു അലവൻസ് പറയുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടാക്സ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട വാങ്ങളുടെ ഒരു സമ്മറിയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെ എന്ത് കിട്ടും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡിൽ നിന്നും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്ത് ബാക്കി എമൗണ്ടിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ബാക്കി എമൗണ്ട് ഗ്രോസ് സാലറി എന്ന് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ ലെസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയാം ഏതാ ഇൻകം അണ്ടർ ദ ഹെഡ് സാലറി ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാളുടെ സാലറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള വളരെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ബേസിക് സാലറി ഉണ്ടാവും കമ്മീഷൻ ഉണ്ടാവും ബോണസ് ഉണ്ടാവും കൂടാതെ വരുന്നത് അലവൻസ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ കുറച്ച് ഐറ്റംസിന് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ നമ്മൾ പെർക്യൂസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും സാലറിയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ അലവൻസിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡെപ്തിൽ നമുക്ക് സ്റ്റഡി നടത്തണം പെർക്യൂസിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഓരോ പെർക്യൂസിറ്റ്സിനും കുറിച്ചിട്ട് എന്തു ചെയ്യണം ഡെപ്തിൽ അതേപോലെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഡിഡക്ഷനിൽ ഈ പറയുന്ന എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ വീഡിയോ തന്നെ അതിന് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ യാ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം അണ്ടർ ദ ഹെഡ് സാലറി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടേബിൾ കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം നോക്കും ആദ്യം സാലറി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അലവൻസുകൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ പെർക്യൂസിറ്റ്സുകൾ ഉണ്ടാവും ഗ്രോ സാലറി എൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരെണ്ണം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏതാ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അങ്ങനെ ഗ്രോ സാലറി കിട്ടും ലെസ് ഡിഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ മൂന്ന് ഡിഡക്ഷൻ